gente que la droga de ellos es el perico. ¿Qué onda, mis carnalitos? En la buena, mis Que el perras. Bueno mis carnalitos, esperamos que estén súper bien, súper chingones todos ustedes Hoy vamos a crear seis pueblos mágicos más baratos, baratos de las, Cercanos a la Ciudad de México no, Ya habíamos visto hace rato que no sabíamos que habían pueblos mágicos en, en México. México Por ahí lo vimos una vez en un video, ¿se acuerdan? Sí. Ale, que grabamos el estado de... ¿Cuál fue el estado? Creo que fue el de Aguascalientes, Aguascalientes creo. Aguascalientes, sí. Que, Aguas, sí, sí, que él habla de un museo de pueblos mágicos. Sí, de pueblos mágicos. Así que bueno, vamos a conocerlos por primera vez a través de este canal, parcer más Descubre México. Así que le mandamos un saludo y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con esos pueblos porque a mí me gusta mucho eh, ir a pueblos. A mí eso me, es lo que más me gusta de visitar las ciudades porque es lo más bacano, es muy mm. chévere. Por la gente, por la cultura y por la historia. Así que vamos con este video. Bueno, machitos, tenemos una meta. Una un meta sueño. que pareciera inalcanzable, pero una no sabe. ¿Sí? Una no sabe. Una no sabe. Entonces, eh, eh, machitos, queremos llegar a 200 mil suscriptores antes de terminar 2021. Si lo logramos, solo si lo logramos, vamos a hacer un sorteo de mil dólares entre los suscriptores. Pero solo si llegamos a meta, o sea que si tú no te has suscrito, suscríbete. Ah, huevo. Y de los vamos otros. a dejar de comer un mes por hacer el sorteo. <risa> no creo. No creo. Ahorita no creo. Eso es lo que nos gusta a nosotros, lo barato. No <risa> lo barato. De más. Por eso, no dudes Ahí en visitar bien. estos pueblos mágicos baratos cerca de la Ciudad de México. Y aprovecha para Colombia tus vacaciones. Sí, parece Bogotá. Hoy te presentamos seis pueblos mágicos Ay. baratos para viajar desde la Ciudad de México. Número 6. Tepochotlán. Ah, sí, el de ahorita. Este pueblo Pochotlán. mágico se encuentra casi en la zona conurbada con la Ciudad de México. Por lo Creo que, que para que viajar a él por lo que es vi. de lo más fácil. Puedes hacerlo hasta en transporte público. Por lo que tu viaje a este lugar no superará los mil pesos. Vale la pena llegar hasta este pueblo mágico del Estado de México para visitar su impresionante conjunto conventual donde destaca la portada de su templo dedicado a San Francisco Javier y que alberga el Museo del Virreinato. Aquí dentro, no te pierdas un recorrido por sus jardines que son una belleza. A unos pocos kilómetros del centro, puedes visitar los arcos del sitio, en donde puedes hacer deportes extremos o solo viajar para fotografiar el viejo acueducto del Uy, lugar. Madre. Número 5. Aculco. Este pueblo mágico está lleno de bellezas naturales que complementan la bella arquitectura del lugar. A menos de tres horas de la Ciudad de México, tienes la oportunidad de disfrutar de cascadas, una bella plaza central y el ex convento de San Jerónimo. Si quieres quedarte a dormir, puedes encontrar hospedaje desde 400 pesos. Además, en comida y casetas no gastarás más de dos mil pesos. Número 4. No me muestren Atisco. eso. Este Atis. pueblo mágico ya, lleno de flores y plantas es realmente económico y se encuentra muy cerca de la Ciudad de México y muy cerca de la Ciudad de Puebla. Este es uno de los pueblos afectados por el temblor del 19 de septiembre. Sin embargo, tiene cientos de atractivos que conquistarán tu corazón. Te recomendamos comer en el mercado donde Uy, podrás probar eso, deliciosas papá. asesinas o tlayoyos. Visita su kiosco, donde te podrás tomar un café. Recorre el pueblo en tranvía y busca los helados tradicionales de este pueblo mágico. También te recomendamos subir hasta alcanzar el ex convento de San Francisco, con su notable iglesia y claustro, levantados hacia mediados del siglo XVII. Desde la explanada de este conjunto, podrás obtener una de las vistas más cercanas que jamás hayas tenido del volcán Popocatépetl. Oh, 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 oh. Número 3. Tequisquiapan, de ambiente provinciano. Este pueblo mágico se ha convertido en favorito de viajeros de todas latitudes. Caminando por sus calles empedradas, encontrarás restaurantes, galerías y tradicionales mercados de artesanías. En los alrededores, no puedes dejar de conocer los ranchos productores de queso, las instalaciones de famosas casas vitivinícolas y divertidos balnearios dotados con aguas termales. 
el viaje desde la Ciudad de México es de más o menos dos horas, por lo que puedes ir y regresar el cerca. mismo día. Además de que si haces un itinerario, podrás disfrutar de todos estos lugares sin gastar de más. Número 2. Huamantla. Si lo tuyo, lo tuyo son las haciendas, este pueblo mágico es el lugar perfecto para viajar durante las vacaciones. En este pueblo mágico, podrás conocer dos de las haciendas pulqueras más importantes de la región. En el centro, no puedes dejar de deambular por sus templos dedicados a San Luis Obispo. Además, en Huamantla también podrás encontrar el divertido Museo del Títere, que exhibe más de mil de estos curiosos ¿Mm? muñecos articulados de madera. Más allá del gasto que puedes hacer en la Daniel. carretera, sí. te recomendamos desayunar en la hacienda Soltepec. Si te administras bien, el gasto de este viaje no supera los $1,500 pesos. Barato, barato. Número 1. Tlayacapan. Para llegar a este pueblo mágico, si es que deseas viajar en autobús, no te gastarás más de $300 pesos, por lo que es uno de los ¿300? más económicos para Pero visitar, re lindo. ubicado en Morelos, Ush. y bajo las montañas que aún conforman el Parque Nacional y el Teposteco, esta población es ideal para visitar durante los fines de semana o en tus días de vacaciones, ya que puedes disfrutar de sus calles llenas de artesanías, su mercado, de los chinelos que salen a las calles para entretener a los turistas, de su rica gastronomía y por qué no subir al chinelobús para recorrer todo el pueblo de arriba a abajo. También no te pierdas una visita al templo y exconvento de San Juan Bautista, donde podrás admirar una lúgubre pero interesante exposición de momias. ¿Y tú? ¿A cuál de estos pueblos mágicos te gustaría ir? Hazmelo de saber en la caja Caso de vos. comentarios. Bueno, machitos, eh, cuando vayamos a México, obviamente a en esos lugares, además sí tiene que ser económico. Que rico que me va a quitar un carro y arrancar para todos los lados, hermano, a conocer, a dar una vuelta, a comer, a dar una vuelta, a dar una vuelta. Un suscriptor tiene un carro de turismo. Papi, vámonos con ustedes. Yo creo que vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Yo siempre he querido como hacer todo... El esquema de los estados, pero eso sería imposible. Oye, es que eso ya grabar mucho. cada estado y grabar cada pueblo. No, pero hermano. No, eso es, es una imposible. vaina de años, chino. Eso se demorará unos no, años. Eso es uno a pedacitos, si irás haciéndole a pedacitos. De, de, de a poquito. A lo, a, digamos o sea, que a lo si uno más se dedicara a hacer eso, ¿se demoraría muchos años? Uh. Sí. Si cada estado son 32 estados, Digamos, es decir, acá son pueblo. 32 estados y tienen como a 5, 6, 7 pueblos. Ah, es pueblo. No, más, no. Imagine, y esos pueblos mágicos no son como hablar de, de... de acá, ¿no? Porque acá ya son más grandes. Sí, no, estamos hablando de. Yo creo que eso toma su tiempo. Mm. Uy, pero sería bacano tener ese récord chino. De decir que los machitos fueron a todos los estados y a todos los pueblos de los estados. Uy, ¿se, se imagina? Sería bruta. Así que machito, si quieres que alguna vez hagamos esta travesía, pues suscríbete y ándonos a ver acá abajito. A mí me encantaron los pueblos, sí son muy, son muy parecidos a los pueblos colombianos, la verdad, pero como más grandes. Son como más grandes, o sea, son como más grandes. Los pueblos de México son como casi ciudades de acá de Colombia. Sí, sí. sí Digo pues, que, uy, es que México es muy pues grande. Pues de, de, sacando a Bogotá, porque Bogotá, Medellín, Cali son muy grandes. Ah, los pueblos de Bogotá sí son grandes. Los pueblos de Bogotá son grandes. Sí, acá, acá, acá. Claro, por lo que son en la capital. Además que también es por eso, porque son los pueblos cercanos de la capital. la capital. Así que bueno, machitos, si nos quieres tener por tu pueblo, háznoslo saber de qué pueblo eres, machito. Descríbenos de qué pueblo eres y si te gustaría que lo visitáramos. Muchas gracias por recomendarnos este video. Y como decimos siempre, gracias. gracias. ¡Chúpalo! <risa>